ഇന്ത്യയുടെ ഹ്രസ്വദൂര ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ വാഹനമായ സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഡി രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയം മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് പതിനെട്ടിനായിരുന്നു വിക്ഷേപണം വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്തെ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് എസ് എസ് എൽ വിയുടെ വിക്ഷേപണമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു intended orbit very accurately along with the us 07 two more satellites were also placed in the required orbit janus 1 by through nsil and from the andaris and asad is at through in space uh, by the realized by the space kids so congratulations to all three satellite teams for making uh, the satellites as well as placing in the right orbit and i wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals manesh murthy chennai il ninda kudal vivarangalumayi namukkoppa manesh murthy idu oru abhimana nimishamana 750 vidyarthigale samayathodu nammal eduthu parayanda karyamana rajyam pududhai nirmicha hraswadura upagraha vikshepana rocket inde randamathe dautyam paripurna vijayam ennu thane parayam alle സുജ പാർവതി ഇസ്രോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പര്യവേഷണ രംഗത്ത് ഒരു വാഹനം കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു പര്യവേഷണ വാഹനം കൂടി ഇന്ത്യയുടെ ആ ശ്രേണിയിലേക്ക് പി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എസ് എസ് എൽ വി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പര്യവേഷണ വാഹനം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ വേഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാവുന്നുണ്ട് അത്രയും ആളുകളുടെ അധ്വാനം വേണ്ടാത്ത ഒരു വാഹനമാണ് പര്യവേഷണ വാഹനമാണ് എസ് എസ് എൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയും കാരണം വാണിജ്യ രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ അതായത് ലോവർ ഓർബിറ്റുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എസ് എസ് എൽ വി ടുവിൻ്റെ വിജയം അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് നടത്തിയതിൽ പരാജയമായിരുന്ന പരാജയത്തിൽ നിന്നും കൃത്യമായി പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായത് എക്സലറോമീറ്ററിലായിരുന്നു തകരാറുണ്ടായിരുന്നത് അത് കൃത്യമായി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ട ആ ഒരു ദൗത്യം മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകളും കൃത്യമായി ഓർബിറ്റുകളിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദൗത്യം സമ്പൂർണ്ണ വിജയം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഇ ഒ എസ് ടു ഇ ഒ എസ് സെവൻ ഓർബിറ്റിൽ എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം പതിനാലാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ജാന ജാനസ് ഒന്ന് എത്തുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ആസാദി സാറ്റ രണ്ടും എത്തുന്നു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയമാണ് അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾ എത്തിക്കുക അത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ലോഞ്ചർ എന്നുള്ള എസ് എസ് എൽ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ഇതിനിട്ടിരിക്കുന്നത് പി എസ് എൽ വിയുടെ കുഞ്ഞൻ രൂപമാണ് അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം വാരം വരെയുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിക്കുക അത് ലോവർ ഓർബിറ്റുകളിലാണ് എത്തിക്കുക അത് വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിരുന്നു മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഓർബിറ്റുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പര്യവേഷണ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് നേടിയിരിക്കുന്നത് അത് വാണിജ്യ രംഗത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടമായി തന്നെയാണ് എസ് എസ് എൽ വിയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും മൂന്ന് ഓർബ് മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ യു എസ് സെവൻ ഇന്തോ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള അൻഡാരസിൻ്റെ ജാനസ് വണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ സ്പേസ് കിഡ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രാജ്യത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ആസാദി സാറ്റ് രണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഓർബിറ്റിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷം ഒരു ചരിത്ര നേട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഐ എസ് ആർ ഒയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാണിജ്യ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെ ഇന്ത്യ നേടിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു വാഹനം കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജി എസ് എൽ വി പി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലേക്ക് എസ് എസ് എൽ വി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിശ്വസ്തമായൊരു വാഹനം കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്